Es gibt unzählige Datenbankmanagementsysteme da draußen. Oracle, MySQL, MSSQL, PostgreSQL und MongoDB sind einfach nur die fünf am meisten genutzten. Doch Access, Elasticsearch und Redis bahnen sich immer mehr ihren Weg zum Standard. Und bei deutlich über 300 Möglichkeiten, aus denen man sich dann am Ende eine aussuchen soll, ist es irgendwie klar, dass viele einfach nur zu Nummer 1 der Beliebtheit greifen oder sich einfach nur direkt darauf verlassen, was jemand anders ihnen empfiehlt. In diesem Video hier wollen wir uns ganz kurz einem Vergleich nur relationaler DBMS widmen und selbst wenn wir uns auf diese relationalen DBMS begrenzen, sehen wir schnell, es gibt nicht unbedingt die One-Fits-All-Variante. Ich klammere hier heute aber bewusst Key-Value-Systeme wie Redis oder Document-Datenbanken wie MongoDB aus. Alles, was nicht relational ist, sehen wir uns mit passender Erklärung, was es eigentlich ist, in einem anderen Video an. Bevor wir starten, lasst mich aber ganz kurz erzählen, warum ich überhaupt dieses Video hier heute erstellen wollte. Dieses Video ist in Kooperation mit Check24 entstanden. Wir machen mit Ihnen auf dem nächsten IT Career Summit auch wieder eine Coding Challenge. Die ist wieder für alle offen, also für euch alle natürlich offen und wird drei Aufgaben in einer Sprache eurer Wahl, drei Aufgaben in Java und drei in PHP beinhalten. Eventuell gibt es sogar noch eine ganz besondere Challenge für euch, falls ihr ganz besonders krass drauf seid. Aber das schauen wir mal. Ihr habt Zeit am nächsten Freitag, dem 29.04. von da ab, wo ihr den Link erhaltet, bis Samstag 23.59 Uhr, um möglichst viele Punkte zu sammeln. Es gibt also dieses Mal keinen Livestream, in dem ihr unbedingt anwesend sein müsst, was ich ganz cool finde. So können auch alle anderen dran teilnehmen, die vielleicht arbeiten müssen. Zu gewinnen gibt es einen Backforce OnePlus Gaming Chair. Das ist genau das Teil, auf dem ich gerade sitze. Sau bequem, deswegen war das mein Vorschlag für Platz 1. Platz 2 und 3 bekommen je ein Logitech Craft Keyboard und eine MX Master 3 Maus. Platz 4 und 5 bekommen einen 50 Euro Gutschein. Platz 6 bis 8 einen 25 Euro Gutschein. Was aber noch viel besser ist, wir laden die, die besonders gut abschneiden, zu einem Vor-Ort-Termin bei Check24 in Frankfurt ein. Die haben nämlich, falls ihr das so wie ich nicht mitbekommen habt, einfach mal so eben eine Bank gegründet und suchen dementsprechend Mitarbeiter und Entwickler. Besonders möchte ich hier aber hervorheben, dass sie explizit auch Quereinsteiger suchen und ein extra Programm zur Einarbeitung ihrer Mitarbeiter haben. So, und dieses Event findet am 14. Mai, das ist ein Samstag, statt bei Check24 in Frankfurt, also vor Ort mit mir, weil die besonders Wert eben auch auf ihre Unternehmenskultur legen und deswegen auch wollen, dass alle vor Ort sind. Ihr lernt deren Office dort schon mal kennen, den Fact, dass wir einfach auf der Dachterrasse grillen werden, ein Gaming-Turnier planen, Tischkicker und eine Playstation vor Ort sind und sogar eine richtige Party mit DJ geplant ist, sollte ich vielleicht auch noch kurz erwähnen. Kurzum, das wird richtig, richtig nice. Die, die jetzt nicht besonders gut bei der Coding Challenge abschneiden sollten, haben aber trotzdem noch eine Chance vorbeizukommen, indem sie sich einfach selbst bewerben. Dazu müsst ihr allerdings zumindest Lust haben, in die Nähe von Frankfurt zu ziehen. Die Bewerbung könnt ihr dann direkt an die ITCS schicken. Alles dazu und auch zur Coding Challenge ist unten verlinkt. Und ich hoffe natürlich, ihr freut euch genauso wie ich auf dieses Event. Das ist tatsächlich eine sehr coole Chance. So, aber was hat das jetzt mit diesem Video hier zu tun? Naja, ich habe mich mit dem CTO der Bank von Check24 eine Weile unterhalten. Und es hat sich herausgestellt, dass sie gerade ihr ganzes System migrieren von PostgreSQL auf MySQL. Und mein Blick sah, je länger er gesprochen hat, ungefähr so aus. Hä? Aber, aber, wir haben uns im Nachhinein nochmal ausführlicher unterhalten und ich muss sagen, das hat tatsächlich in meinem Kopf angefangen Sinn zu machen. Lasst uns aber mal mit den beiden anfangen. PostgreSQL und MySQL sind beides Datenbankmanagementsysteme für relationale Datenbanken. Sie unterstützen mehrere Modelle und sind beide weit verbreitet. dbengines.com hat dazu insgesamt auch ein Ranking erstellt, was die Nennung auf Suchmaschinen, Google Trends, Häufigkeit von Diskussionen auf Stack Overflow, Jobangebote zu diesem DBMS und LinkedIn-Profile mit der Fähigkeit und insgesamt der Relevanz in sozialen Medien zählt. Und siehe da, im Jahr 2022 liefern sich Oracle und MySQL ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 1, dicht gefolgt von MSSQL, also Microsoft SQL und PostgreSQL. Alle anderen sind abgeschlagen etwas weiter hinten. 
als relationale DBMS genannt werden, sollten aber trotzdem in den Top 10 zumindest noch IBM DB2, Microsoft Access, SQLite und auf Platz 12 MariahDB und auf Platz 14 folgt ein krasser Newcomer namens Snowflake. Aber was macht eigentlich ein relationales DBMS aus? Relationale Datenbanken sind tabellenorientierte Datenbanken. Das ist also ganz klassisch das, was wir hier auf dem Kanal schon zigmal uns angesehen haben. Das Schema einer Tabelle ist dabei ausschlaggebend und wird als Relationenschema definiert. Also wie hängen die Tabellen eigentlich untereinander zusammen? Wir haben pro Tabelle einen Tabellennamen und eine fixe Anzahl an Attributen mit fixem Datentyp. Eine Entity, also ein Eintrag, ist eine Zeile in dieser Tabelle und besteht aus jedem dieser Attributen. Eine Relation ist eine Menge von gleichartigen Datensätzen, auf der ich wiederum verschiedene Operationen durchführen kann, zum Beispiel Mengenoperationen wie Vereinigung, Schnitt, Differenz oder Selektion. Ähm, also Selektion ist quasi, man wählt nur einen Teil aus oder aber macht eine Projektion, das heißt man wählt Attribute aus. Zu guter Letzt kommen noch Join-Operationen dazu, die mehrere Tabellen miteinander kombinieren. Hatten wir aber alles schon mal in der SQL-Tutorial-Reihe behandelt. So, zur Erzeugung der Schemata nutzt man normalerweise die sogenannte Normalisierung, die ich euch auch noch als Video versprochen hatte. Das ist die erste Form von Datenbankmanagementsystemen nach Dateien gewesen. Also reinen Dateien, nicht Dateidatenbanken. Ja, wirklich reine Dateien. Das kam danach. Ist aber tatsächlich immer noch die, die am meisten verbreitet ist. Doch worin unterscheiden sich eigentlich die Top-DBMS, also Oracle, MySQL, MSSQL und PostgreSQL? Eigentlich sind alle vier Datenbankmanagementsysteme in C bzw. C++ implementiert, um die maximale Performance aus der Anwendung rauszukitzeln. Auch APIs und Zugriffsschnittstellen sind weitgehend verfügbar. Bei allen vier kann ich mit C++, C Sharp, Java, JavaScript, Python, Perl und noch einigen mehr auf die Datenbanken zugreifen. Manche Interfaces sind allerdings noch recht jung und nutze ich vielleicht Lisp oder COBOL, bin ich eher zu Oracle gezwungen. Für alles Gängige kann ich aber alle vier DBMS nutzen. Da kommt es aber dann auch sehr auf die Qualität der Bibliothek an. Und wie Philipp, der CTO von der 1024 Bank, mir schreibt, ist Java zum Beispiel mit MySQL sogar so ganz überhaupt nicht gut zu nutzen. PostgreSQL ist meist für die Entwicklung da deutlich angenehmer, hat er gemeint. Es kommt aber auch sehr darauf an, mit was ihr eigentlich schon gearbeitet habt, was ihr persönlich bzw. vielleicht auch im Team da bevorzugt. Sind alle mit dem Rapper für PostgreSQL vertraut, ist ein Wechsel vielleicht nicht immer sinnvoll. Möglich ist es aber. Ebenfalls vernachlässigbar bei diesen Vieren sind Trigger, die etwas in meinem Code auslösen können, wenn zum Beispiel etwas in der Datenbank passiert. Also beispielsweise jemand löscht einfach etwas aus der Tabelle raus, dann weckt ein Trigger ein Programm von mir, dass die Informationen des Eintrags auch aus allen anderen Tabellen löscht. So bleibt alles klein und effizient, ohne dass ich das von Hand aufräumen muss. Ebenfalls wenige Unterschiede gibt es bei der Partitionierung. Sharding und Horizontal Partitioning sind bei allen vier verfügbar. Sharding ist, wenn euer Datenbestand in mehrere Teile aufgeteilt wird, welcher dann jeweils von einer eigenen Serverinstanz verwaltet wird. Damit könnt ihr dann zum Beispiel eine Spielerdatenbank aufteilen, sodass Spieler mit Namen A bis K und ähm, Spieler mit L bis Z auf zwei verschiedenen Servern laufen und so im besten Fall eure Last und den nötigen Speicher halbieren. Dazu sollte und möchte ich aber auch separate Videos machen, denn das ist aufwendig und bringt selbstverständlich auch viele Nachteile mit sich. Man möchte zum Beispiel alle User mit einem Score über 1000. Tja, dann müsst ihr in allen Servern nachlesen. Doof sowas, denn das belastet natürlich dann beide Server auf einmal. Auch spannend sind sogenannte serverseitige Skripts, beziehungsweise besser bekannt als Stored Procedures. Damit kann ich einzelne Abläufe von Anweisungen direkt im Datenbankklienten aufrufen. Es ist also eine Art eigenständiger Befehl, der wiederum einige gespeicherte Befehle ausführt. Geht man damit sehr effizient um, kann das die Leistung für eine Vielzahl an Abfragen massiv verbessern. Diese Stored Procedures muss ich bei Oracle zum Beispiel mit PLSQL oder Java schreiben. Auch bei MySQL ist die Syntax eine eigene, während MSSQL eine SQL-Variante, aber auch .NET-Sprachen, R, Python und Java unterstützt. Und bei PostgreSQL kann ich mich da mit Python, Perl, PLSQL und vielen, vielen mehr austoben. 
Wenn doch also bislang alles für PostgreSQL spricht und auch andere Kriterien eigentlich gleich sind, wieso ist Check24 dann gerade bei einem Wechsel von PostgreSQL zu MySQL? Die Antwort liegt bei den Replikationsmechanismen. Und ich zitiere hier mal ganz kurz den CTO, also den höchsten Techie der C24-Bank wörtlich, weil ich diese Antwort einfach so unfassbar charmant fand. Als Bank haben wir besondere Auflagen bezüglich Datensicherheit. Insbesondere, dass nie, nie, nie irgendwelche Daten verloren gehen dürfen. Das sind ja Kundendaten und somit Kundengeld. Man kann nicht einfach das Backup vom Vortag einspielen bei einem DB-Crash dann fehlt ja Geld. Man braucht also ein Live-Backup. Und das Backup muss auch noch zu ziehen sein, wenn eine Atombombe auf ein Rechenzentrum fällt und einen riesigen Krater erzeugt. Das nennt man Disaster-Backup. Wir brauchen also ein Real-Time-Disaster-Backup. Wir haben deswegen zwei Rechenzentren, die über 300 Kilometer entfernt liegen. Dazwischen läuft die Replikation der beiden Datenbanken. Damit ein Kunde möglichst schnell an sein Geld kommt, auch im Desasterfall, haben wir eine Master-Master-Replikation und können Active-Active fahren. Master-Master-Replikation mit einer solchen Ping-Latenz mit PostgreSQL might be possible, aber gibt keine Erfahrung irgendwo leicht abgreifbar. Master-Master-Replikation in dem Setup ist bei Check24 sehr gut erforscht. Entscheidung also, Java muss leiden und dort muss investiert werden, um den Schmerz zu lindern. Dafür bin ich mir sicher, dass egal was passiert, die Kundendaten immer sicher sind und wir sehr schnelle Wiederanlaufzeiten haben, auch im Desasterfall. Es sind also ganz spezielle Anforderungen, die wenige andere bislang treffen mussten oder haben, die aber bei einem Urgestein wie MySQL, das seit 1995 existiert, besser erprobt sind. Als Fazit lässt sich hier aber tatsächlich sagen, nutzt das, womit ihr euch glücklich fühlt. Denn für die meisten Anwendungen unterscheidet sich das eigentlich kaum. Die Performance und auch die Unterstützung von Sprachen und Features sind selten wirklich ein Unterschied, wenn ihr nicht richtig exotisch unterwegs seid. Wohingegen ein größerer Unterschied liegt, ist die Nutzung von nicht-relationalen Datenbankmanagementsystemen. Die schauen wir uns natürlich nochmal genauer an. Allerdings habe ich allein in diesem Video einen Haufen an Features erwähnt, die ich noch erklären muss. Das bin ich euch schuldig, daher gebt mir ein bisschen Zeit mit den Videos bitte. Vergesst so lange nicht an der Coding Challenge teilzunehmen. Hier nochmal kurz die Erinnerung, am Freitag, den 29. April geht's los und ihr habt Zeit bis Samstag, um Punkte zu sammeln, sodass diesmal wirklich alle teilnehmen können. Die Gewinne sind geil und für die Besten winkt ein Ticket nach Frankfurt, wo wir uns dann persönlich auch treffen können. Ich freue mich wahnsinnig auf euch. Alle Infos unten in der Beschreibung. Viel Spaß und viel Erfolg und bis bald. Ciao.